Den neste bandet som skal innlemmes i Rockheim Hall of Fame har hatt en drøss med album og singler på den amerikanske Billboard-lista. De dyrket som tungrockguder i Europa, Asia og USA og holdt det gående i stimlende 37 år. Jeg tok turen til Rockheim-museet for å se den heftige og heseblesende historien til TNT. Harrockbandet TNT har hatt en eksplosiv karriere. De har vært på den amerikanske Billboard-lista, vunnet Spellemann-prisen, gitt ut 13 album, oppnådd stjernestatus i Japan og hatt så mange bytter i besetningen at medlemmene må sjekke Wikipedia for å finne ut hvem som er med i bandet. TNT blir startet i Trondheim sommeren 1982. The Kids er oppløst, og Dag Ingebrigtsen leter etter et nytt band. Han får med Morten Diesel Dahl på trommer, Steinar Eikun på bass og Ronny Lett Hekerø på gitar. TNT vekker oppsikt fordi de synger harrock på norsk. Og debutplata i 1983 får den originale titelen TNT. TNT er hardt slående, og det eneste de har til felles med det samtidige bandet vikingerne er at de satser på et gjennomført viking image. TNT bestemmer seg for å synge på engelsk. Basist Steinar Eikum slutter, og inn kommer Morten Skage, alias Morty Black. En demokassett med en amerikansk vokalist havner tilfeldigvis i hendene på TNT, og vips blir Dag Ingebrigtsen erstattet med amerikanske Tony Harnell. Albumet Nights of the New Thunder blir snappet opp av det amerikanske platselskapet Mercury. Men albumcoveret blir for vågalt for USA og endres til sømmelig amerikansk standard. Samtidig får TNT en hit med låta Seven Seas. I 1987 kommer det store gjennombrudet for TNT. Albumet Tell No Tales når plass nummer 100 på den amerikanske Billboard-lista. Singelen Ten Thousand Lovers ligger 20 uker på VG-lista. Og TNT blir tildelt Spellemann-prisen i rock. TNT! Og samme hvor hipp du er, blir du aldri for hipp til å ta imot gulleplate fra Gunnevor Hals og Kjell Kristian Rike. Til TNT! TNT dyrkes som helter på turné i USA og Japan. Men på grunn av interne konflikter slutter Diesel Dahl i 1989 og starter sitt eget band, Tindrum. Bandmedlemmer kommer og går, og det er ikke før Diesel Dahl er tilbake i 2003 at kreativiteten blomstrer igjen. De gir ut albumet My Religion, men i etterkant av en lengre turné slutter Morten Skage i bandet. Basist Victor Borge kommer inn, Tony Arnell går ut, og en ny Tony, nemlig Tony Mills, blir vokalist. Forvirret. Det er bare fornavn. Tre album følger, men i 2013 slutter Tony Mills, og Tony Arnell kommer tilbake. Slutter, og kommer tilbake igjen. For så å slutte på oss. Når TNT varmer opp veteranene Scorpions i 2017, presenteres TNTs nye vokalist, spanske Baol Bardot Bulsara. Bandet slipper sitt 13. album, originalt nok kalt 13, og i år innlemmes TNT i Rockheim Hall of Fame. På scenen står nå selve kjernen i TNT, eksklusivt for Rockheim Hall of Fame, og sammen skal de gi oss Seven Seas.
with power left to spare. The long road for us is back again. Gratulerer TNT. Nu er dere i Rockheim Hall of Fame. Og Ronny, det begynte i 1982. Hva skjedde? I 1982 var jo norsk musikkbransje et slags hør. Det hadde jo vært mye punk og sånn. Liksom rock en stund da, spesielt fra Oslo City. Men... Det var Dag Ingebrigtsen, han bestemte seg for at han skulle lage et nytt band, han og... Og jeg ringte vel rundt da til Diesel og... Og da Steinar Reikum, som jeg må nevne, som var veldig viktig i den første albumet. Ja. Så hvis du vet det, Steinar, jeg husker på navnet ditt, og nevne det. Jeg vil gi en applaus for han da. Det er en lang og... Interessant historie om TNT. Du var på leting etter et band etter at The Kids var oppløst, og vips, så dukket TNT-ideen opp. Hvorfor akkurat den sjangeren, Dag? Det var jo den sjangeren som jeg drev på meg fra å være ganske liten. Vi spilte jo rock, og for all det The Kids var jo et skikkelig rockeband, det jo. Det var på tide. Få til et kanonbra band. Og TNT ble jo et fantastisk rockeband fra dag igjen. 
<laughs> Diesel, det var jo sånn at dere så dere ut i verden og ville begynne å synge på engelsk. Og hva var grunnen til at dere plutselig byttet fra norsk til litt mer internasjonalt format? Det der var jo i tiden der det ikke var noe skjerm utenom MTV da. Og på MTV så var det jo harrock på engelsk. Og vi hadde en bibel i form av et blad som et kerang. Der var det jo engelsk musikk og det stod på engelsk og alt sånt. Og så vi hadde så fryktelig lyst til å komme i det bladet her. Så vi gikk og så spilte inn fire låter fra første albumet som vi sang på engelsk da. Bakårsrått av Harley Davidson USA og... Eddie Dag, det er kanskje han. Ellers var det en ganske naturlig forklaring da. Den nye vokalisten skjønte ikke norsk. Ja. Alltid sagt det best du, Dag. Jo, vi, vi må jo fortelle litt om dette hamskiftet for Ronny. Eh, på, eh, allerede på plate nummer to så kommer jo store hits eh, som, som da eh, er sunget av Tony Arnell. Hva var det med Tonys stemme som, som frelste dere fra start av? Tony oppdager vi da gjennom en demotep, gjennom det magasinet som han nevnte, Kerang, som vi da kom i kontakt med en manager i staten, en, 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 en liten tass. Uh, jeg vet ikke hvor liten det var. Han kjørte jo DeLorean, den bilen i tilbake til fremtiden. Han bodde, han bodde på gutterommet til, <laughs> til mora og faren. Men det var i hvert fall han som introduserte den uh, demotapen da, med et band som heter The Jackals, som da var Tony Harnell sitt band da i. Og det var jo en magisk, en magisk stemme, synes vi. Og vi hadde jo egentlig vi Gary Barden fra Michael Schenker Group, som var egentlig på vei inn i bandet. Men Diesel ringte den uh, rett før han dro på flyplassen og sa at vi har fått en ny guy. Uh, og og, og det, det, det tror jeg var veldig smart uh, uh, sånn sett da. Så vi, ja. Og uh, Tony, uh, I have to ask you. They, they speak about their first impression of you. What was your first impression of these Norwegian guys? Ja. <laughs> <laughs> yeah. I don't know if that's uh, okay for television here. <laughs> uh, um, uh, what can I say? My first impression. Um, I walked out of the, uh, the airport in Trondheim, and, and then there were waiting uh, three, three Vikings. And uh, hey, you know, we, we got in the car and we drove down a road that uh, I didn't realize I'd be traveling for 35 years, yeah. off and on. <laughs> but. Uh, it was it was pretty magical, yeah. From the first uh, first time we hung out together to the first day in the studio, it was absolutely. When I heard Ronnie's guitar for the first time uh, in New York on the tape, um, it was the most magical thing I'd ever heard. And when I heard it, I thought, that's the music I've been looking for, you know. Um, and uh, and and when I started singing on the music, it was just a marriage made in in heaven. You know, in hard rock heaven. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Noen kjære venner av dere som vet hva det vil si å ha million fans. Og et band som dere tok med som support på en tidlig turné har lyst til å hylle dere. Med en ganske sjelden låt, en fantastisk juvel fra TNT-samlingen fra plata Atlantis. Her er Hello, Hello med Stage Dolls.
Det var en lite annan sida av TNT Ronny. Det är er en låt från en skive som vi gjorde då med Tony Mills, vokalisten då som kom in efter Tony Harnell och och Mills han, han har slitit då med kan du se si, sjukdom i sista perioden så dessvärre så kunde inte vara här. Nej. Och det är er kanske på, på sin plats att vi sender en bara en tanke till til Tony Mills och och minner Dag Stokke som också var en viktig bit av TNT historien. Ronny, eh, jeg må jo spørre, fordi dere levde jo Harok-drømmen, og gjør det fortsatt. Det var en del, kan man kalle det rampestreker, som oppstod etter konserter. For eksempel kan jeg nevne Kongeparken i Stavang. Kongeparken er jo veldig kjent. Det var jo han. Ja, det var, det var Diesel. Så, ja, og han, vet du, da hadde spilt konserter i Stavanger, vet du, der var det jo fornøyelsespark Kongeparken. Så tog nog skänkefull vokalisten då fra, fra ett magasin som heter Det Nye och så bröt den sig i Kongeparken på natten. Vakten satt ju och sov. Och var ute och i radiobiler och i slangebur och jag husker så. Och så hade de en sån Polaroid kamera så det var fotodokumenterat. Och så så sände in bilder att att jag pressat att konkurrera i magasiner. Det var ju ett PR-stunt ute av ja, av dimensioner. Og, og det, dette er en av de milde historien da. Men det, det kommer i egen bok. Uh, ja. Jeg håper Nole Jakob Pohl tar den. For at den blir rampet til. Uh, den heter ikke The Dirt, den heter The Flirt. Ja, de... ja. Diesel var den med hangen til å, å finne på sånne rampestreker, man kunne kalle det i TNTs navn. Jeg tror kanskje at jeg laget i samme skåla som en Keith Moon og guttene, også for at vi, vi hadde så mye energi. Så. Mm. <laughs> og så, ja, du, du er på reis. Jeg tar drevet på meg på egen hånd, vi lå og sov den natta. Bare så der. <laughs> Nej men altså, vi var vi var vi levde drockelivet det är er inte att tvivla om det altså, vi, men vi 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 inte sagt vi var allt redsam den där en och en halv timmen vi skulle på på scenen om kvällen inte sant och vi ja kör tur turnébuss uh, driving through America in the in a nightliner sleeping all day and then you play and you can't go to bed after that 
so things happen. <laughs> There's suddenly I'm in the middle of something. I don't I don't know why. <laughs> 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 Jeg, jeg, jeg må jo bare påstå at tungrock er jo en sjanger som uh, dessverre blir litt underspilt i pressen. Altså, hvor mange tusener har ikke dere spilt for? Dere har hatt seks singler på Billboard, fem album på Billboard. Det blir sjelden nevnt. Ja. Føler dere at det er en marginal sjanger til tross for at dere er et av de største norske bandene gjennom tidene? Ja, så vi oppe i vår tode så er, jo, så er vi jo vi guder, vi også, men når vi, når vi står på scena, så kommer jo den McLashen. Jeg vet, jeg vet ikke hvor viktig det er og hvor, hvor stor man er. Jeg har på en følelse at vi har gjort dette her for musikken og, og tonen og... Uh, og, og, og det siste show vi hadde med TNT, så sa de, så du ikke det at mens vi spilte, så, så, så var det en uh, amerikansk politibil som kjørte inn i publikum, og det var arvestasjoner og sånn. Det var ordentlig politi som arvesterte en fyr som hadde kledd seg ut som politi og kjørte inn. Jeg så ikke det. Rett foran trynene mitt. Liksom, så, så, så på en måte er jeg inne i musikken, og for mig så har det alltid vært rett fett om jeg spilte for sju eller sju tusen. Det har ikke vært... Det er, det er like verdifullt, da. Mm. Det är nyter enorm respekt i harock genren också internationellt. Twisted Sister är ett uh, band som är helt mytisk. Vi är nog kan take it alla dessa fantastiska låtarna. Vokalisten och frontfiguren är stor TNT fan. Här är en hilsen från D Snyder. Hey everybody, this is D Snyder from Twisted Sister. Yeah, you know me and I'm here to wish my great friends TNT. I've known them a long time. Great musicians, great people, great band, amazing band. I want to congratulate them on their induction into the Norwegian Hall of Fame. You should have been inducted a long freaking time ago, but finally you've been recognized. Congratulations. <laughs> <laughs> Tony, uh, what do you feel about uh, uh, seeing this? I love D. Uh, D and I formed a pretty good friendship uh, after, you know, he was pretty responsible actually uh, for some big changes that we had. When we lost our, our first manager, Doc McGee, uh, he actually was the one that uh, someone gave him a tape and he listened to it on his flight from New York to LA and he flipped out, called his manager and arranged uh, a trip. So D actually came to Norway, came to Trondheim, and uh, we were working on Tell No Tales, and he actually came to the studio, hung out, and basically orchestrated us, helping us get to the next level, and um, new management and so forth. So he, he was a huge part of the story, and a great guy, and, uh, well, obviously an amazing front man, so, yeah. <laughs> but I must ask you, Tony, and this is an obvious question, because we have Doug here, and we have you and Tony Mills was in the mix at one point. You have left and come back and left and come back. What, what is with TNT that makes you always want to come back one time more? Well, a, f a bunch of things. I mean, um, I'm glad you didn't ask the other, the other side of that question. <laughs> <laughs> well, this is a family entertainment, you know. Well, you know, like I said, Ronnie and I are like brothers. And um, TNT has an interesting business history as well and uh, with, with lots of different people and uh, getting their hands in the mix. And I think, um, for me personally, a lot of it was business. That was purely it. It was never personal, any reason why it wasn't there. But when I came, of course I wanted to be in the band. I mean, they're, they're mostly my songs with him. And um, it's him and everybody involved, whoever was in the band at the time, of course. You know, uh, Ronnie's, uh, Ronnie's the best guitar player in the world, as far as I'm concerned. So who wouldn't want to be on stage next to him, you know? Det er en uh, gjeng som står klare for å hylle dere nå. Dere kjenner dere fra 12 studioplater, 5 spellmannpriser, 
De er blodfans av TNT, men de bedriver noe som kallas ekstrem metal. Vi er veldig stolte. Vi skal få fra platen Knights of the New Thunder. Her er Knights of the Thunder med Enslaved.
I actually like the song again. <laughs> Vad är er TNT idag kontra det TNT var i 1982 och fram till nu? Vi spelar ju stort sett de samma låtarna. <laughs> så är er det bara att pröva så hålla den musiken i live och Og jeg kan jo si det er ingen som vet hva som sker i fremtiden. Det kan jeg aldrig si. Det kan jo godt hende at vi spiller i sangen. Det kan godt hende meg og Inge Brixen lager duettskive på Grønland, ikke sant? Dette vet vi. Det har vi snakket om. Hvordan er det med hørsel? Hørselen er helt fantastisk bra. Altså, når jeg ikke spiller metal, så hører jeg hverken på lytte hverken til folk, eller jeg hører bare fuglesang på toten der. Så det blir ikke døvhørt av det, vet du. Det var litt spesielt når Ronny kom til Trondheim og kom inn i det maskineriet vi hadde nede på Ildsvikøra, så så han på fikla med noe i ørene. Og da tok han, fikk, var noen bommet seg noen sigaretter, og så pakket fil- filtret fra filtersigaretter i ørene. Så det er sikkert det som har berget deg også. Det er helt klart. Altså, jeg har jo drivet på med dette her. Det, det, det sier til alle folk, det er bare å finne seg et filt på bakken. kan gjerne være røkt fra en gammel kjæring, men bare del de to. Og stopp til nye øra, så er det, har det er mye gjort. Hjemmelaget er det for at det. Det er på tide at dere offisielt innlemmes i Rockheim Hall of Fame. Og den som skal gjøre det er selve formannen i Rockheim-gyren. Han er en pioner i sin musikksjanger, og han vil hylle dere som er pionerer i deres. Til å innlemme dere i Rockheim Hall of Fame, her er Jan Eggum. Først, jeg må jo først si at det kan godt hende at gutter her hadde kunne tenkt seg inn et litt mer rokka menneske som delt ut. Men jeg har i hvert fall relativt langt hår, så den holder så langt. Og så vil jeg si en annen ting, det er at, vi, at den, nettopp denne sjangeren blir, blir innlemmelsen kommer nå på slutten av programmet, at det er her i Trondheim, det er helt rett. Helt rett. Jeg har lyst... Jeg har lyst til å si en litt personlig ting til. Eh, dette har jeg tenkt på i sikkert minst 20 år. Selv om jeg driver i en helt annen sjanger, egentlig, så har jeg jo tenkt å nå finne ut at det, det må bare bli sånn. I mitt neste liv så skal jeg bli rockegitarrist. Vi er... Vi er veldig fornøyd med, med vi i juryen er veldig fornøyd med at vi har valgt akkurat dette bandet, og det har litt med det å gjøre at de har bevist at du må både jobbe hardt og tenke internasjonalt og stort når du er et sånt band, og dette har de, denne, denne tingen har de da fulgt helt fra tidlig 80-tallet når jeg også hørte det for første gang, så det er meget fortjent at det er beinende. Rockheim Hall of Fame er over for denne gang. Vi har innlemmet TNT, Finn Kalvik og Anita Skorgan. Vi håper dere har en fantastisk kveld videre. Det eneste som er sikkert for vår del er at vi skal på norsk med Ronny Lee Tegrø. Takk for i kveld!